اپنے قریبی رشتے داروں پر دعوت کا پیش کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو اور ایک سا یعنی ساڑھے تین سیر آٹے کی روٹیاں تیار کر لو اور بنی ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ اس وقت بنو ہاشم کی تعداد چالیس یا انتالیس تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی ہاشم کے جمع ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوا کر ان کے سامنے رکھ دیا ان سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ اکیلے ہی پورا بکرا شوروا سمیت کھا جائیں پھر آپ کے آپ نے ان کے ان کو دودھ کا ایک پیالہ دیا سب نے اس کو پیا اور سب کا جی بھر گیا تو ان میں سے ایک نے کہا ہم نے آج جیسا جادو کبھی نہیں دیکھا لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہنے والا ابو لہب تھا دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو اور ایک سا یعنی ساڑھے تین سیر کے آٹے کی روٹیاں تیار کر لو اور دودھ کا ایک بڑا پیالہ تیار کر لو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سارا انتظام کر لیا انہوں نے پہلے دن کی طرح سے خوب کھایا اور خوب پیا اور پہلے دن کی طرح کھانا اور دودھ بچ گیا ان میں برکت ہو گئی اس دن بھی ایک آدمی نے کہا ہم نے ایسا جادو کبھی نہیں دیکھا تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو اور ایک سا یعنی ساڑھے تین سیر کے آٹے کی روٹیاں تیار کر لو اور دودھ کا ایک بڑا پیالہ تیار کر لو چنانچہ میں نے سب کچھ تیار کر لیا آپ نے فرمایا اے علی بنی ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ میں ان سب کو بلا لایا ان سب نے کھایا اور پیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ کہنے سے پہلے ہی بات شروع کر دی اور فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جو میرے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی چپ رہا اور باقی لوگ بھی چپ رہے آپ نے دوبارہ یہی بات رشاد فرمائی تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اے علی تم اے علی یعنی اس کام کے لیے تم ہی مناسب ہو حسمی حصہ آٹھ پیج نمبر تین سو دو ابن ابھی حاتم نے بھی اسی مفہوم کی حدیث بیان کی اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون میرے قرضے کی ادائیگی کا ذمہ دار ذمہ دار بنے گا اور میرے بعد میرے اہل میں میرا قائم مقام بننے کے لیے تیار ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ خاموش رہے اور حضرت عباس بھی اس ڈر کی وجہ سے خاموش رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے کہیں ان کو سارا مال ہی نہ خرچ کرنا پڑ جائے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ عباس رضی اللہ عنہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور وہ بھی خاموش رہے پھر آپ نے یہی بات دوبارہ فرمائی عباس پھر بھی خاموش رہے جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس ذمہ داری کے لیے تیار تو ہو گیا لیکن میری شکل صورت سب سے بری تھی اور میری آنکھیں چندھیائی ہوئی تھیں پیٹ بڑا تھا ٹانگیں پتلی تھیں ابن کثیر حصہ تین پیج نمبر تین سو پچاس سے تین سو اکیاون بدایا حصہ تین پیج نمبر انتالیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں دعوت کو پیش کرنا حضرت سعد رضی اللہ عنہ رہبر بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رقوبا گھاٹی کے راستے میں لے کر گئے تھے ان کے بیٹے کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک دودھ پیتی بیٹی ہمارے یہاں دودھ پینے کے لیے رہتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینے کا سفر چھوٹے راستے سے کریں تو ان سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رقوبا گھاٹی کے نیچے سے جا جو راستہ جاتا ہے وہ زیادہ قریب ہے لیکن وہاں قبیلہ اسلم کے دو ڈاکو رہتے ہیں جن کو مہانان کہا جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس سے گزرنے والے راستے سے سفر کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
इन डाकुओं वाले रास्ते से हमें ले चलो अदर साद रजी अल्लाह फरमाते हैं कि हम उस रास्ते से चले जब हम उनके करीब पहुंचे तो उनमें से एक दूसरे से कह रहा था लो ये यमानी आ गया हजूर सल्लाम ने उन दोनों को दावत दी और उन पर इस्लाम को पेश फरमाया वो दोनों ही मुसलमान हो गए आपने उनके नाम पूछे उन्होंने कहा हम मुहानान हैं यानी दो गिरे पड़े आदमी आपने फरमाया नहीं तुम दोनों मुकरमान हो यानी इज्जत के काबिल फिर आपने उन्हें अपने पास मदीना आने का हुक्म दिया मुस्त अहमद हिस्सा चार पेज नंबर चौहत्तर हैसमी हिस्सा छ पेज नंबर अट्ठावन हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह फरमाते हैं कि हम एक सफर में हजूर सल्लाम के साथ थे सामने से एक देहाती आया जब वो हजूर सल्लाम के करीब पहुंचा तो उससे हजूर सल्लाम ने पूछा कि कहाँ का इरादा है उसने कहा अपने घर जा रहा हूँ आपने फरमाया क्या तुम कोई भली बात लेना चाहते हो उसने कहा कि वो भली बात क्या है आपने फरमाया तुम कलमा शहादत पढ़ लो अशद वाहदहुला शरीक लहु व अन्न मोहम्मद नब्द हो व रसूल हो उसने कहा जो बात आप कह रहे हैं क्या इस बात पर कोई गवाह है आपने फरमाया ये पेड़ गवाह है फिर हजूर सल्लाम ने पेड़ को बुलाया और वो पेड़ घाटी के किनारे पर था वो पेड़ जमीन को फाड़ता हुआ आपके सामने आकर खड़ा हो गया आपने उससे तीन बार गवाही तलब फरमाई उसने तीन बार गवाही दी कि हजूर सल्लाम जैसे फरमा रहे हैं बात वैसी ही है फिर वो पेड़ अपनी जगह वापस चला गया वो देहाती अपनी कौम के पास वापस चला गया और जाते हुए उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अगर मेरी कौम वालों ने मेरी बात मान ली तो मैं उन सबको आपके पास लेकर आऊंगा वरना मैं खुद आपके पास वापस आ जाऊंगा और आपके साथ रहा करूंगा बिदाया हिस्सा छ पेज नंबर एक हैसमी हिस्सा आठ पेज नंबर दो हजरत आसिम असलमी रजी अल्लाह फरमाते हैं कि जब हजूर सल्लाम ने मक्का से मदीना को हिजरत फरमाई और आप गमीम नामी जगह पर पहुंचे तो हजरत बुरैदा बिन हुसैब रजी अल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हुए आपने उनको इस्लाम की दावत दी वो भी मुसलमान हो गए और उनके साथ लगभग अस्सी घराने भी मुसलमान हुए फिर हजूर सल्लाम ने ईशा की नमाज पढ़ाई और उन्होंने आपके पीछे नमाज अदा की इब्न साद हिस्सा चार पेज नंबर दो सौ बयालीस सुबहान अल्लाह बिहमदी सुबहान कामदिका शदमल्ला सुबहान रबी क्या रबी अम्मा सफून वसलमसलीमदिल्लाबीआलमी वरहमती क्या अरहमीन